Okay, so sekarang kita akan lihat pula kepada Learning Standard 8.1.5 Standard Pembelajaran 8.1.5 Soft Problems Involving Complementary Angles, Supplementary Angles and Conjugate Angles Menyelesaikan masalah-masalah yang melibatkan sudut pelengkap, sudut penggenap dan sudut conjugate Okay, mari kita lihat kepada contoh ini. So, contoh ini pelajar boleh lihat daripada buku teks pada muka surat 175. In the diagram, P and 54 are complementary angles. It is given that P and Q are supplementary angles and the conjugate to R is 260. Calculate the values of P, Q, R and S. So, daripada contoh ini, kita perlu mencari empat nilai iaitu nilai P, nilai Q, nilai R dan nilai S. So, pelajar perlu faham daripada setiap ayat yang telah dinyatakan di sini. So, ayat yang pertama, dia kata P, P and 54 are complementary angles. So, kalau kita lihat pada gambar rajah ini, P dan 54 adalah sudut pelengkap. So, perlu tahu apabila sudut pelengkap, hasil tambahnya mestilah 90 darjah Ayat yang kedua Diberi P dan Q pula adalah Supplementary angles P dan Q pula merupakan sudut penggenap Yang bermaksud hasil tambahnya mestilah 180 darjah Dan yang terakhir ayat ini mengatakan bahawa The conjugate to R is 260 degree Konjugat kepada R adalah 260 darjah Bermaksud nilai R ni campur dengan nilai lain Yang selain daripada ni nilai adalah 260 darjah So kita boleh dapat nilai R R campur dengan 260 Nilai dia mesti 380 dar Sorry 360 darjah So kita selesaikan satu persatu First from the first sentence Dia kata P and 54 are complementary angles. So, P plus 54 equal to 90 degree. So, to find the value of P, K okay, 54 move to the right, kan jadi minus. So, 90 minus 54. So, you got 36 degree. Okay, nilai P adalah 36 darjah. So, kita tulis dalam gambar rajah. Yang seterusnya. Maklumat daripada ayat yang kedua P and Q are supplementary angles Sudut P dan sudut Q adalah sudut penggenap Yang mana nilai P campur Q adalah 180 darjah So daripada jawapan yang pertama tadi Kita dah tahu nilai P adalah 36 Maka Q campur dengan 36 Equal to 180 So same thing 36 move to the right become Subtract or minus So nilai Q adalah 144 Ok so sama seperti tadi juga kita tulis dalam gambar rajah Q adalah 144 Seterusnya So daripada ayat yang terakhir ni dinyatakan bahawa Conjugate to R is 260 Bermaksud R campur dengan 260 Equal to 360 So to find the value of R 260 move to the right So 360 minus 260 And then we got the value of R Which is 100 degree Again we put in the diagram Okay then After we know the value of R Value of P and the value of, of Q We can know that the value of S Okay, sebab kita boleh cari nilai S sebabnya one whole turn nilai dia mestilah 360. Seterusnya, untuk mencari nilai S. Okay, tadi kita dah tahu nilai R adalah 100. So, we put the value of 100 in the diagram. And we know that from the diagram, the value of one whole turn, satu pusingan penuh adalah 360 darjah So apa yang kita boleh buat adalah S plus 54 
plus 36 plus 144 plus 100 ok, campur semua sekali the value dia adalah 360 ok, jadi kita selesaikan nilai yang di bahagian kiri ini, kita dapat S plus 334 equal to 360 ok, 360 so to find the value of S so S equal to 360 ok, plus move to the right become minus and then the, the value for S S equal to 26 so S sama dengan 26 ok, kalau kita perhatikan pada soalan ini kita oleh kerana dalam soalan ini terdapat menyatakan bahawa garis ini merupakan satu garis lurus ok, kita mungkin kita akan dapat juga nilai yang sama sebenarnya ok, kalau kita buat S tambah 100 tambah 54 sama dengan 180 apabila kita selesaikan kita akan dapat juga nilai S itu 26 tapi oleh kerana di dalam soalan tiada menyatakan bahawa ini adalah satu garis lurus kemungkinan Jawapan tu mungkin tidak tepat. Tapi dalam kes contoh ini, sebenarnya dia adalah satu garis lurus. Ok, so ini adalah cara untuk mencari nilai P, Q, R dan S. So, apa yang penting dalam menjawab soalan seperti ini adalah kita perlu faham pada setiap ayat ini. So, adalah sangat penting untuk pelajar mengetahui maksud sudut pelengkap, sudut penggenap dan sudut konjugit untuk memudahkan kita merancang menjawab soalan seperti ini. Okey, so, kita akan jumpa lagi pada standard pembelajaran yang seterusnya.